ட்ரபிள் ஷூட்டிங் ஒயர்ஸ் லெவல் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பயாஸ் இஷ்யூஸ் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷனாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வந்து உங்களோட டிஸ்பிளேல இஷ்யூஸ் வந்துனா நம்ம எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறது ஐசோலேட் பண்ணுறதுன்றதான் பார்க்க போகிறோம் நான் டிஸ்பிளே என்னென்ன இங்கே சொல்கிறது வந்து என்னென்னா வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் யுவர் மானிட்டர் நீங்கள் வந்து ஏதாவது வந்து எக்ஸ்டர்னல் பி கிராஃபிக்ஸ் அடாப்டோ இல்லை கிராஃபிக்ஸ் அடாப்டோ ஜிபியூ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதில் வர இஷ்யூஸ் தான் பா என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா வந்து ஸோ எப்படி வந்து உங்களோட டிஸ்பிளேவும் உங்களோட சிஸ்டமும் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ என்னென்னா பேசிக்கலி வந்து ரெண்டு ரெண்டு செட் ஆஃப் கனெக்ஷன் தான் ஒன்று என்னென்னா வந்து ஸோ உங்கள் சிஸ்டத்தில் இருக்க ஆன்போர்டு டிஸ்பிளே போர்ட்ஸை வந்து உங்கள் மானிட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டாப் ரெண்டு பிக்சரில் காட்டியிருக்கிறது ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதர் போர்ட்லேயுமே வந்து ஆன்போர்ட் டிஸ்பிளே போர்ட்ஸ் வரும் லோ ஹண்ட் போர்டாக இருந்ததுன்னா வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அந்த விஜிஏ போர்ட் மட்டும் தான் வரும் இல்லை ஹை ஹண்ட் போர்ட்லாம் இப்போ ஹை ஹண்ட் போர்ட் போர்டெலாம் லேட்டஸ்ட் போர்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு விஜிஏ டிவிஏ ஹெச்டிஎம்ஐ டிஸ்பிளே போட்டு எல்லாமே வரும் ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஆன்போர்ட் கனெக்ஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸோ அந்த ஆன்போர்ட் கனெ ஆன்போர்ட் போர்ட்லேருந்து டைரெக்டாக உங்கள் மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மானிட்டர் வந்து அந்த இந்த போர்ட் நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் போர்ட் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை சப்போர்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் வந்து உங்களோட போர்டில் வந்து நீங்கள் வந்து டிஸ்பிளே போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ உங்கள் மானிட்டருக்கும் வந்து டிஸ்பிளே போர்ட் கனெக்ஷன் இருக்கணும் ஸோ அந்த கேபிள் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான அது ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன் என்னென்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஸோ ஆன்போர்ட் போர்ட்டை தவிர வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஒரு பிசி டி ஒரு பிசி எக்ஸ்பிரஸ் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஸோ பிசி கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் வந்து ஸோ போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த போர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் மானிட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் கனெக்ஷனு ஸோ சர்டன் கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து மதர் போர்ட்லேயும் போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்போர்ட் போர்ட்ஸ் இருக்கும் அது ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டை யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் போய் பயாஸில் போயிட்டு வந்து ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணணும் ஸோ எதை வந்து ப்ரைமரி டிஸ்பிளே போர்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்ட்டு வெதர் லைக்கணும் ஸோ உங்களோட ஆன்போர்ட் போர்ட் ப்ரைமரியாக இல்லை வந்து ஜிபியூ செகண்டரி ப்ரைமரியாக நீங்கள் செட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த போல் தான் வந்து அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே ஸோ எல்லா ட்ரபிள் ஷூட்டுக்குமோ எல்லா 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 விதமான ட்ரபிள் ஷூட்டுக்குமே நம்ம பேசிக் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அப்ரோச் வந்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து நம்ம வெரி ஃபஸ்ட்டு ட்ரபிள் ஷூட்டிங் செஷன்லே பார்த்தோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த டிஸ்பிளேலேருந்து ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஐசோலேட் பண்ணிடலாம் சின்ஸ் இதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுனால நான் இதை ஸ்பெண்ட் பண்ண வி டோன் டு ஸ்பெண்ட் இட் டைம் ஆன் இட் வில் டேரெக்ட்லி கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டிஸ்பிளேனா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னென்னா ஸோ டிஸ்பிளே வந்து நம்ம ஃபிசிக்கலாக வந்து பார்க்குறது எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே தான் என்னென்னா வந்து மானிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மானிட்டர் இருக்குது சிஆர்டி மானிட்டர் அப்புறம் வந்து எல்சிடி எல்இடி அப்புறம் டச் ஸ்க்ரீன் மானிட்டர் ஓஎல்இடி மானிட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் பட்டு ஓகே ஸோ இந்த இந்த செஷன் வந்து என்னென்னா வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பற்றி செப்பரேட்டாக பார்க்க பொறுத்தல ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் சீங் த ட்ரபிள் ஷூட்டிங் செஷன் ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து எல்சிடியோ இல்லை சிஆர்டியோ எப்படி ஒர்க் ஆகும் டீட்டெயிலாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பொறுத்தல பட் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஏன்னா வந்து நீங்கள் டிபக் பண்ணுறது உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தேவை ஸோ இதில் நிறையா நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மானிட்டர் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து பட் ஆனால் வந்து நம்ம சிஆர்டி எல்சிடி மட்டும் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் சிஆர்டி சிஆர்டியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா கேத்தோட் ட்ரேட் டியூப்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து என்னென்னா இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளே ஸோ நம்ம ஓல்டு டிவி எல்லாமே வந்து இந்த 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 டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் என்னென்னா வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் வெயிட்டாக இருக்கும் ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய லார்ஜ் சைஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ எனர்ஜியை சேவ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரேயாக இருக்கும் கேத்தோ ட்ரேட் டியூப் அப்புறம் வந்து என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸோ பாஸ்பரஸ் த்ரீ பேசிக் கலர் பாஸ்பரஸ் இருக்கும் ரெட் ப்ளூ க்ரீன் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரான்ஸாக பாஸ் பண்ணும்போது வந்து அது
ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி என்னென்னா அதில் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ இட் ஹோல்ஸ் லாட் ஆஃப் என்னென்னா ஒரு ஹை வோல்டேஜ் வந்து சார்ஜ் பண்ணும் அது வந்து நீங்கள் வந்து சிஆர்டிக்கு பவர் இல்லாட்டினாலும் அது ஸ்டாட்டிக் இதாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து சிஆர்டி ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸோ பெருசாக வந்து எலக்ட்ரிக் ஷாக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இட்ஸ் யூ வந்து ஒரு டெக்னீஷியன் சப்போர்ட் இல்லாமல் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க ஸோ ஈவன் இந்த சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேர்ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து அந்த கெப்பாசிட்டரை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க கிரவுண்ட் பண்ணுறது மூலயமா ஸோ அதனால் வந்து ஸோ நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்னா வந்து ஸோ டோன்ட் ஓப்பன் யுவர் சிஆர்டிஸ் அண்ட் அது ஸோ சிஆர்டியில் மோஸ்ட்லி என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் வரும் சிஆர்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வீர் அண்ட் டயர் இஷ்யூஸ் தான் வரும் ஓகே ஸோ ஒன்று வந்து உங்களோட கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி போனாலும் டிமினிஷன் ஆனாலோ இல்லை வந்து அந்த கேத்தோ கேத்தோ ட்ரெஸ் டீபோட லைஃப் சைக்கிள் வந்து குறைஞ்சிட்டு வந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் வரும்னா வந்து பிக்சர் வந்து ப்ராப்பர் ரெக்டாங்குலாக இருக்காது சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வளைவாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரே கலராக இருக்கும் நடுவில் மட்டுமே வந்து ஒரு பிளைண்டு ஒரு பீம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பர் ப்ராப்பராக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் இமேஜை பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் தான் வரும் ஸோ என்ன நம்ம நம்ம எதுவுமே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாதா சார் யூஸராக ஸோ ஒன்று வந்து என்னென்னா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சர்வீஸ் ஸ்டேஷனை கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா வந்து மானிட்டர் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து காமன் சிஆர்டியில் வர இஷ்யூஸ் ஸோ அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி மானிட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ கரண்ட் ஜென்ரேஷனு லிக்விட் கிரிஸ்டல் டிஸ்பிளே என்னென்னா வந்து ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுனா வந்து டூ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் டிவைஸ் இருக்கும் அதில் ஒன்று வந்து லிக்விட் லிக்விட் ஸ்டேட் டிவைஸ் ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் வந்து கிரிஸ்டல் ஸ்டேஜ் ஒன்று ஸோ இதை கம்பைன் பண்ணி தான் வந்து இது வந்து அவுட் புட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வந்து ரொம்ப தின்னு வெயிட் கம்மி ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈஸி டு கேரி பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மி சிஆர்டியோட ஸோ அதனால தான் வந்து எல்சிடியை வந்து உங்களுக்கு வந்து லேப்டாப்ஸ்லேயோ இல்லை மொபைல்லையோ வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பிரைட்னஸும் பார்த்தீங்கன்னா டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து சிஆர்டி விட ஜாஸ்தி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் டிஸ்டார்ஷன்லாம் வராது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன்ங்கிறதுனால அதே மாதிரி வந்து வார்ம் அப் டைம்லாம் கிடையாது நார்மலாக நீங்கள் சிஆர்டி ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து அந்த கலர் சச்சுவேஷன் வரதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் இது வந்து உங்களுக்கு எல்சிடியில் இருக்காது எப்படி ஒர்க் ஆன் பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பொலரைஸ்டு ஃபில்டர் இருக்கும் நடுவில் ஒரு எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து மாற்றி மாற்றி பாஸ் பண்ணுறது மூலயமா வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து டிஸ்பிளே வரும் பிக்சல்ஸாக சொல்லுவாங்க உங்களோட பிக்சல்ஸ் வந்து என்னென்னா வந்து சைஸ் ஆஃப் த டிஸ்பிளே பொறுத்து பிக்சல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மோர் பிகர் த ஸ்க்ரீன் த மோர் நம்பர் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் வில் விதர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பிக்சல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கோல வந்து உங்களுக்கோட வந்து டிஸ்பிளேவோட குவாலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்சிடியில் காமன் இஷ்யூஸ் என்ன வரும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து நோ இமேஜ் அண்ட் த ஸ்க்ரீன் ஒன்று வந்து ப்ராப்பராக வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேக்கு வந்து மானிட்டருக்கு வந்து பவர் இருக்காது அப்படியே பவர் இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து மானிட்டருக்கும் கே உங்களோட கேபினெட்டுக்குமான கேபிள் வந்து ப்ராப்பராக கனெக்ட் ஆகிருக்காது அப்படியே கேபிள் கனெக்ட் ஆகிருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு மா நீங்கள் வந்து கேபினெட்டை சிபி வந்து இப்போ சிஸ்டத்தை வந்து பவர் ஆன் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க பவர் ஆன் பண்ணியிருந்தாலும் வந்து அதில் தான் ப்ராப்ளத்தினால வந்து சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக பவர் ஆன் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இதுக்கான டபுள் ஷூட்டிங் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செஷனை பார்க்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜெனிரிக்காக வந்து சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு பூட் ஆகிடுச்சு டிஸ்பிளேலாம் வந்துடுச்சு பட் ஆனால் டிஸ்பிளே குவாலிட்டி இல்லை என்ன மாதிரி என்னென்னா ஸ்க்ரீன் ஃப்ளிக்கர் ஆகும் ஸ்க்ரீன் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அன்ஸ்டேபிளாக வந்து இந்த மாதிரி அலை அலையாக போகும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் குவாலிட்டி நல்லா இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பரான வந்து செட்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது ஏன்னா வந்து இந்த டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா செட்டிங்ஸ் இருக்குது ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்குது ரெசல்யூஷன் ரேட் இருக்குது ஆன்டிஅலைசிங் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மேனுவலை பார்க்கணும் அந்த மானிட்டரோட மேனுவலை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் எந்த ரேஞ்சுக்கு வைக்கணுன்ட்டு ஸோ அது ப்ராப்பராக செட் ஆகலனாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி நல்லா இருக்காது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுன்னா ஸோ இப்போ வர லேட்டஸ்ட் மானிட்டர் எல்லாமே வந்து
சோ அடுத்த தேர்ட் கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா வந்து இது என்னன்னா வந்து சப்போர்ட் ஃப்ரம் த ஆன் போர்டு இல்ல வந்து மதர் போர்டில் இருக்கிற டிஸ்பிளே கண்ட்ரோலர் தவிர ஸோ த யூசருக்கு வந்து என்னன்னா வந்து ஒரு ஒரு கேம் கேம் இன்துவோ இல்ல வந்து ஒரு ஹை அண்ட் கேம் விளையாடணும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து வீடியோ எடிட்டிங் குரல் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண போறாங்கன்னா வந்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா வந்து ஒரு ஹை அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் தேவை ஸோ நார்மலா வந்து உங்களோட சிபி வந்து கிராஃபிக்ஸ் வந்து பெருசா ஹேண்டில் பண்ணாது பட் இப்போ லேட்டஸ்ட் சிபி எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுது நீங்க ஒரு மிட் ரேஞ்ச் சிபி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கிராஃபிக் ரிலேட்டட் ஸ்டப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஜிபி தான் கண்டிப்பா தேவைப்படும் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஜிபினா என்பிடியா இல்ல ஏஎம்டி இது போல நீங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது என்னன்னா வந்து பிசிஐ டிவைஸ் நீங்க மதர் போல இருக்கிற பிசிஎஸ் லாப்ல கனெக்ட் பண்ணணும் இது வந்து நார்மலாக வந்து டிஸ்பிளே தவிர வந்து டிஸ்பிளே கொடுக்கறத தவிர வந்து நிறைய வந்து எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் டாஸ்க்லாம் போடணும் என்னென்னா வந்து சேம் டிஸ்பிளே அடாப்டர் வந்து என்னென்னா மல்டிப்புள் போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணும் அதாவது என்னென்னா சேம் போர்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேம் கிராஃபிக் கார்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து விஜிஏ இருக்கும் டிவிஐ போட்டு இருக்கும் டிஸ்பிளே போட்டு இருக்கும் ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டு இருக்கும் ஸோ அது அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா யூ கேன் கனெக்ட் மோர் தென் ஒன் மானிட்டர் அட் எ டைம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஹை அண்ட் கிராஃப் ஒரு கேம் விளையாடுறீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் மானிட்டர் தேவை ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து யூ கேன் கனெக்ட் மோர் தென் ஒன் மானிட்டர் அட் எ டைம் ப்ரைமரி செகண்டரி கனெக்ட் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் வந்து எல்லா ஃபார்மெட் ஆஃப் வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூசிங் எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் இது அடுத்து என்னென்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹை அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஒரு ஹை அண்ட் இதுக்கு போகிறீங்கன்னா ஸோ போகிறீங்கன்னா நார்மலாக என்ன என்ன ஆகுன்னா ஸோ அந்த மதர் போர்ட்லேருந்து வர பவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வந்து ட்ரைவ் பண்ணுற அளவுக்கு எனஃபாக இருக்காது ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் ஒரு டுவெல் வோல்ட் டுவெல் வோல்டேஜாக வந்து நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு செப்பரேட்டாக தர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து கேபிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை மதர் போர்டில் ஒரு போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி செப்பரேட்டாக ஃபேன்ஸும் இருக்கும் ஸோ அதுவும் ப்ராப்பராக கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ ஸோ அப்படி கனெக்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக கார்டு டெக்ட் ஆகி பூட் ஆகும் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுன்னா ஸோ ஹை அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் வந்து ஸோ நீங்கள் வந்து கார்டை மட்டும் நீங்கள் பாப்புலேட் பண்ணிவிட்டு பவர் கனெக்ட் பண்ணலாம் என்ன ஆகும்னா வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் பூட் ஆகும் பட் கார்டு டிடெக்ட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கும் ஸோ அடுத்து என்னென்னா வந்து நீங்கள் வந்து பவர் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க பட் ஃபேன் வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்காது அந்த ஜிபியில் இருக்க ஃபேன் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகுன்னா சிஸ்டம் பூட் ஆகும் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு டிடெக்ட் ஆகும் பட் ஆனால் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஒன்ஸ் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் த்ரெஷோல் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் வந்து ஷட் டவுன் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் வரும் ஸோ எப்பயுமே வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பராக வந்து அந்த மேனுவில் ரீட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்கள் I'm just covering only basic scenarios. What is the display is too large or too small? What is the so display? What is the display? One is the particular full, full display. You can see the full screen. One portion of the screen is the zoom. If you don't have a zoom, you can see the zoom. Letters are very small. What is the resolution? So you can see the resolution properly. உங்களோட ரெசல்யூஷன் ரேட்டும் உங்களோட மானிட்டர் சைஸும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் டிஸ்ப் உங்களோட ஸ்க்ரீன் வந்து ப்ராப்பராக ஃபிட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஆகலை உங்கள் மானிட்டர் ரெக்கமெண்டட் சைஸை விட ரெசல்யூஷன் பெருசாக இருக்குன்னா ஸ்க்ரீன் வந்து ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஆகும் அப்படி இல்லை ரெசல்யூஷன் கம்மியாக இருக்குன்னு ஜூம் இன் ஆகும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் ரெசல்யூஷனை போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுன்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் ரைட் கிளிக்கில் வந்து டிஸ்பிளே ப்ராப்பர்டியில் போயிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்னன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் ஃபிளிக்கர் ஃபிளிக்கர் ஆகும் ரொம்ப ஃபேட்டிக் ஸ்கிரீனா இருக்கும் கண்ணு வலிக்கும் பார்த்தா ஸோ இது என்னன்னா வந்து ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து செட் ஆயிருக்காது எல்சிடியில பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னல ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே ஸோ அது வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அந்த ரெஃப்ரெஷிங் ரேட் ப்ராப்பரா இல்ல ஒன்னு அதிகமா இருந்தாலும் இல்ல கம்மியா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கிரீன் வந்து உங்களுக்கு அவுட் ப்ராப்பரா இருக்காது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா வந்து ஸோ அந்த மானிட்டர் வெண்டர்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் வந்து என்ன ரெக்கமெண்ட் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்தாங்களோ ஸோ அதை போய் செட் பண்ணணும் நார்மலா அது வந்து செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் ஹேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மேனுவலா செட் பண்ணீங்கன்னா மேனுவலா செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ரெஃப்ரெஷ் ஷேட்
நீங்க வந்து உங்களோட ஆன்போர்ட் கண்ட்ரோலரை வந்து பிரைமரியா யூஸ் பண்ண போறீங்களா இல்ல எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக் கார்டை வந்து பிரைமரியா யூஸ் பண்ண போறீங்களான்ட்டு இப்ப நீங்க ஆன்போர்ட் கண்ட்ரோலரை பிரைமரியா செட் பண்ணிட்டு உங்களோட மானிட்டரை வந்து நீங்க வந்து கிராஃபிக்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சிஸ்டத்தை பவர் ஆன் பண்ண உடனே ஓஎஸ்ல பூட் ஆகிற வரைக்கும் எந்த டிஸ்பிளேவுமே வந்து உங்களுக்கு மானிட்டர்ல வராது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு பிரைமரியா இனிஷியலைஸ் ஆகிறது வந்து உங்களோட ஆன்போர்ட் கண்ட்ரோலர் தான் ஸோ ஆன்போர்ட் கண்ட்ரோலரில் எந்த மானிட்டர் கனெக்ட் ஆகலை அதனால உங்களுக்கு எந்த இன்புட்மே அவுட்புட்மே தெரியாது ஸோ ஓஎஸ்க்கு பூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு செகண்டரி கண்ட்ரோலர் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகும் அது வந்து உங்களோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஸோ அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் ப்ராப்பராக வரும் ஸோ எப்பயுமே வந்து ஸோ நீங்கள் ரெண்டு போர்ட் இருக்குன்னா ரெண்டு கண்ட்ரோலர் இருக்குன்னா ஸோ மேக் ஷோர் லைக் யூ கோ அண்ட் செட் வாட் ஆர் யூ வாண்ட் இந்த பயா செட் அப் அது ஒரு சைடு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஸ்பிளே டிரைவர் ஸோ எனி அதர் ஆடன் கார்டு மாதிரி வந்து ப்ராப்பரான டிஸ்பிளே டிரைவர் ஒரு <laughs> நம்ம என்ன மாதிரியான கன்ஃபிகரேஷனில் செட்டப் இஷ்யூஸை வந்து பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து பெருசாக வந்து டெக்னிஷியன் சப்போர்ட் தேவையில்லாமல் நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது என்னென்னா விண்டோஸ் ஓஎஸ்ஸு இல்லை லினக்ஸ் ஓஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா பவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதில் என்னென்னா வந்து நீங்கள் மானிட்டரை வந்து ஸ்லீப் மோடில் போடலாம் ஸோ எப்படின்னா நீங்கள் டைம் செட் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஐடியில் இருந்தனா வந்து மானிட்டர் மட்டும் ஸ்லீப் மோடில் போ போட வைக்கலாம் இது மூலிமா பவர் சேவிங் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்பிளே எதுவுமே வராது த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமோ ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமோ ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து பவர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் எனேபிள் பண்ணிக்கணும் ஸ்லீப்பில் போடலாமா இல்லை ஹைபர்னேஷனில் போடலாமான்ட்டு அப்புறம் என்ன ஆகுனா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லீப் இல்லை ஹைபர்னேஷன் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேக் பண்ணும்போது அது வேக்கிங் எப்படி பண்ணலான்னா வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் கீபோர்டை ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக வேக்கப் ஆகாது இது ஏன்னா ஒன்று வந்து உங்களோட மதர் போர்டோ மதர் போர்டில் இருக்கிற பயாஸ் வந்து ஹைபர் நேஷனோ இல்லை ஸ்லீப்போ வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காது அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர் வந்து ப்ராப்பராக வந்து இந்த பவர் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காது ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மேக் ஷோர் உங்கள் டிரைவர் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த வி பயாஸ் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் மேன் மேனுவலில் போயிட்டு வந்து இந்த ஃபீச்சர் சப்போர்ட் பண்ணுவான்னு பாருங்கள் இது ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அன்சப்போர்ட்டட் மதர் போர்டு ஸோ எல்லா மதர் போர்டுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை சப்போர்ட் பண்ணுமானா ஸோ தெரியாது ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்க உங்கள் சிஸ்டத்தில் மதர் போர்டு சப்போர்ட் பண்ணுமான்னு பார்த்துட்டு வாங்க அப்புறம் என்னென்னா வந்து ப்ராப்பர் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் இது பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டு ரெசல்யூஷனு ஆன்டி அலைசிங் ஃபேக்டர் இது எல்லாமே வந்து நிறையா இருக்கும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக இப்போ என்விடியா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்குறீங்கன்னா என்விடியா வந்து ஒரு யூட்டிலிட்டி தருவாங்க ஸோ அந்த யூட்டிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு தேவையான எல்லா செட்டிங்ஸுமே இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் மா அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக கான்ஃபிகர் பண்ணலனா தான் வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்பிளே வரும் ஸோ அதெல்லாமே மேனுவலில் இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்பிளேலேயோ இல்லை ஒரு மானிட்டர்லேயோ இல்லை ஜிபியில் பார்க்குற இஷ்யூஸு எகெயின் வந்து நீங்கள் திருப்பி வந்து ஃபஸ்ட்டு செஷனை பார்க்கணும் ஸோ டிவைஸ் லெவல் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்ததுனா வந்து விண்டோஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸாக பார்க்கணும் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பொறியியல் அண்ட் ஃபார்யூ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் வந்து ப்ராப்ளி வந்து நெட்ஒர்க் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸை நம்ம கவர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து டவுட்ஸோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணணும் இல்லை புதுசாக ஏதாவது டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணணும்னா வந்து கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸும் கொடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பொறியாளன் தேங்